E aí atiradores, João Lucas na área e hoje teste de agrupamento com a Norica Dragon no calibre 4,5. E, e para esse teste vou utilizar quatro modelos de chumbinhos da TAG, que são eles, ó, Duelo, chumbinho tradicional de Abolô, Volex, chumbinho de cabeça chata, Tomahawk, estilo Hollow Point e o Tsunami, um chumbinho aí para alto impacto. O teste vai ser a 20 metros. E vamos ver qual chumbinho essa carabina que vai gostar, ela vai se adaptar melhor. Lembrando que essa carabina aqui está nova, hoje é o terceiro dia, é o terceiro dia que eu estou atirando com ela. Acabei de colocar a luneta e vai ser o primeiro teste que eu vou fazer. Fiz um, um agrupamento rápido só para configurar a, a luneta. Depois que eu escolher, depois que ela mostrar que gostou de algum desses chumbinhos ou a maioria deles, aí sim eu vou fazer um ajuste fino para o chumbinho que ela gostou e começar a efetuar alguns testes com ela essa carabina aqui tem um review completo no canal se você quiser dar uma olhada vou deixar fixado aqui nos comentários e também na descrição deste vídeo e eu também fiz um preenchimento de coronha nessa carabina aumentando a precisão diminuindo o recuo dela e essa carabina fica bem equilibrada olha que bacana está bem centralizada Vou colocar um pouquinho mais para trás. Muito bacana. A carabina está sempre bem equilibrada. Fica mais confortável de atirar. Eu particularmente gosto de fazer o preenchimento de coronha nas, nas minhas carabinas que são de polímero. Pois essa parte aqui é oca e acaba ficando é, melhor. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Também vou deixar um vídeo ensinando como fazer e como eu fiz nesta carabina aqui. Antes de prosseguir com o agrupamento, vamos ver quantos metros por segundo essa carabina vai entregar com esses chumbinhos aqui. É, duelo 0.55, Tomahawk 0.57 e Volex 0.57 gramas. Eu coloquei o cronógrafo aqui a 0.57 e vou atirar com esses três chumbinhos que tem um peso muito parecido. Depois eu mudo a configuração para o Tsunami. Vamos lá, começando pelo Volex. Já vou abrir as três latas aqui para ficar mais fácil. 263 metros por segundo com o Volex. Aí, 263 metros por segundo com o Volex. Mais um disparo com o Volex para ver se vai ficar mais ou menos nessa média de velocidade. duzentos e cinquenta e um fica nessa média duzentos e cinquenta duzentos e sessenta agora com o Tomahawk chumbinho tipo hollow point duzentos e cinquenta e sete metros por segundo agora com o duelo chumbinho tipo diabolô vamos ver se vai ter uma velocidade maior 255 255.1 Então todos os chumbinhos, independente do formato, a velocidade varia muito pouco. Fica em 250 a 260 metros por segundo, de 18 a 19 joules de energia. Lembrando que ela já parou o efeito de ISO, já efetuei bastante disparos com ela, então já está começando a entrar no processo de amaciamento, já, tirou to, já tirei toda a lubrificação excessiva no cano dela, efetuando uma limpeza, então já começou a estabilizar os disparos, diferente do primeiro vídeo que eu fiz da apresentação dela. Vamos agora para o Tsunami 0.65. 226 226.9 225.9 então aí 225 metros por segundo, 16 joules. Então o chumbinho aí de 0.10 gramas a mais, de 0.55 para 0.65, cai aí de 255 para 225 metros por segundo. É um chumbinho mais pesado e consequentemente a velocidade e o joule de energia é menor. Bora lá para os testes, agrupamento a 20 metros com o chumbinho Volex, chumbo de cabeça chata. E vamos descobrir se ela vai gostar de algum desses chumbinhos aqui.
Agrupamento agora com o duelo. Eu separei cinco chumbinhos aqui na tampa para não dar disparo a mais ou a menos. Agrupamento aqui com o Volex e aqui com o Duelo. Chumbinho agora toma Hawk, chumbinho tipo Hollow Point. E vamos começar a brincadeira com ele agora. Esse chumbinho pegou espalhado, efetuei aí cinco disparos com ele e somente três pegaram perto do alvo. E agora vamos com o tsunami. Disparos aqui com o Tomahawk, ó, pegou dois próximos, um aqui embaixo e outros dois, ó, pegaram um aqui bem fora e outro lá em cima. Já que o tsunami Dois chumbinhos bem próximo aqui e outros três mais espalhados na parte de cima. Vamos analisar esse agrupamento aqui, ó. Primeiro com o Volex. Um chumbinho de cabeça chata e deu um bom agrupamento. Quatro disparos aqui muito próximos, porém um fly. Acredito que aqui foi um erro meu. E aqui embaixo o duelo. Chumbinho tipo Diabolou tradicional. Os disparos está vendo bem próximos, porém correram de forma é, horizontal aqui. E um fly aqui em cima. Aqui pode ser erro meu na hora de estar mirando aqui, estar correndo com o retículo da luneta, né? Por isso aconteceu isso. Mas vamos pegar aqui a torre de regulagem da luneta. No Volex cobre tranquilamente os quatro disparos e fica só o fly de fora. E aqui no duelo, cobra aí três disparos, fica um de fora. Se deixar tirar isso daqui, ó, cobriu e ficou o fly meu lá em cima, de fora. Já nesses chumbinhos aqui, ó, toma Hawk, infelizmente não deu um agrupamento legal. Pegou só um no centro, outros dois aqui em cima, um bem deslocado aqui do lado esquerdo e um em cima na caixa de papelão que pegou fora do papel. E aqui também o Tsunami, dois disparos bem próximos e esses daqui também espalhados. Esse eu não sei qual chumbinho foi que pegou aqui, mas pegou bem espalhado, tá vendo? Não deu agrupamento legal, então para ela esses dois chumbinhos aqui foram muito bons, Volex e Duelo. É isso aí meus amigos, este foi o teste de agrupamento com a Norica Dragon. Lembrando que eu vou fazer teste também com outras marcas de chumbinhos e também outros modelos, pois eu tenho que encontrar um chumbo que essa carabina vai gostar, vai agrupar legal. E lembrando que a carabina também está naquele processo de amaciamento, né? a carabina é extremamente nova. Então nesse outro teste, quando ela estiver um pouco mais amaciada, eu vou testar outros tipos de chumbinhos e testar esses daqui também novamente para ver se realmente ela gostou mais do Volex e do Duelo. É sempre bom não efetuar só um teste de agrupamento. Fez um teste de agrupamento, não agrupou? Ah, não gosto de chumbinho, descarta o chumbinho. Não, efetue vários testes de agrupamento para ver se às vezes não é folga na luneta, se é você que não está sabendo regular o paralaxe da luneta. Lembrando que tem um vídeo meu específico sobre paralaxe e ajuste de optria no canal. Vale a pena você conferir. Beleza, atiradores? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e bons tiros!